Szef grupy Wagnera, Jewgeni Prigozin i Dimitri Utkin, założyciel grupy i jego prawa ręka, mieli zginąć w katastrofie samolotu, który rozbił się 23 sierpnia wieczorem między Moskwą a Sankt Petersburgiem. Ich śmierć potwierdziła Federalna Agencja Transportu Lotniczego Rosawiacja, która opublikowała listę pasażerów odrzutowca. Hipotezy mówią o zestrzeleniu maszyny przez rosyjską obronę powietrzną lub zamachu terrorystycznym na pokładzie. Do rozbicia samolotu, w którym miał znajdować się szef grupy Wagnera, doszło dokładnie dwa miesiące po nieudanym puczu, którego celem miało być ukaranie władz rosyjskich za niepowodzenia na wojnie z Ukrainą. Michał Broniatowski, Onet i Politico. Dziękuję bardzo za przybycie do studia. Bardzo mi miło. Jeśli potwierdzi się śmierć Prigozina, bo ona wciąż jest w pewnej takiej sferze przypuszczeń, to chyba nikt nie będzie miał wątpliwości, że to było morderstwo, a nie przypadek czy jakiś tragiczny wypadek. No i chciałam zapytać, czy wczoraj został wykonany wyrok śmierci, który został wcześniej zlecony na Kremlu? Nie wiem, gdzie dokładnie został zlecony, ale na pewno wyrok śmierci. w tych okolicach. Na pewno wyrok śmierci i ponieważ oficjalnie stwierdzono, że Prigorzyn zginął, to znaczy, że Prigorzyn zginął, bo jakby nie zginął, mimo tego, że oficjalnie to ogłoszono, to na pewno będzie tak ukryty, że już go nigdy nie znajdziemy, bo ani on nie będzie chciał wyleźć z tej miesięcy nory, albo nie będą chcieli ci, którzy ogłosili, że zginął. Więc uznajmy, że zginął, zwłaszcza, że z, podobno według lokalnych mediów zidentyfikowano jego ciało. I to jest, znaczy gdyby było inaczej, należałoby się dziwić. Myślę, że to, co się stało, to jest, nazwijmy to, naturalna kolej rzeczy w systemie takim, jaki panuje w Rosji. I to jest, to jest muszę powiedzieć, coś przerażającego, że w demokratycznym rzekomo państwie obrażony jedynowładca, czyli capo di tutti capi, postanawia kogoś, zabić, zamiast go postawić przed sądem, tak jak zapowiadał zresztą. I po prostu robi tak. Jak Cezar. Witold Jurasz pisze dzisiaj dla Onetu fakt, że Prigorzyn żył, czyni z Władimira Putina człowieka, który w oczach ludzi ze swojego otoczenia utracił jakikolwiek szacunek. Szef mafii, a tym jest dziś rosyjska elita władzy, któremu ktoś rzuca wyzwanie i dalej cieszy się życiem, staje się de facto żywym trupem. No i tutaj komentatorzy są zgodni, że im dłużej żył szef grupy Wagnera, tym słabszy był autorytet Putina. Dlatego pojawia się takie pytanie, dlaczego on żył tak długo, bo żył równo dwa miesiące od tego nieudanego puczu. Ja myślę, że, że, że Rosjanie nie bardzo lubią symbolikę. Zginął w, w dwumiesięcznicę rozpoczęcia swojego buntu. To jest jakaś taka symbolika. Przypomnijmy, że Putinowi robi parokrotnie przyjemność, że w dniu jego urodzin ginęli rozmaici przeciwnicy Niemców, Politkowska. Akurat byli takimi prezentami na, na urodziny, więc być może z tego powodu taki no, troszkę e, schizofreniczny sposób wymyślili, że może w ten sposób mu sprawią przyjemność. Ja myślę też, że, że e, cała ta operacja e, tego buntu e, Prigorzyna i potem da, dalszy ciąg, tego służyło do tego, żeby Putin mógł wyłuskać wszystkich tych, którzy są gotowi stanąć przeciwko niemu. I, no i zaczął w końcu tych ludzi eliminować, niekoniecznie fizycznie, ale pozbawiać ich jakichkolwiek wpływów, co w zasadzie dla takich ludzi jak generał Sergii Surowikin to jest no, prawie jak śmierć. No, on został pozbawiony swojego życia wojskowego, został przeniesiony do, do rezerwy, a, a to jest, przypomnę, no, jeden z naj, takich najznamieniejszych generałów rosyjskich dowodził operacjami w Syrii gdzie osobiście e, rozkazywał bombardowanie szpitali. Rzeźnik z Syrii. Rzeźnik z Syrii. E, I też no, jego taktyka, kiedy był dowódcą operacji specjalnej, operacji wojennej w, e, w Ukrainie, wtedy to rozpoczęły się właśnie te, te regularne naloty na cywilne cele, na miasta e, ukraińskie przy pomocy dronów i rakiet. E, no i ten człowiek kilka dni temu został już 
oficjalnie odsunięty od wszystkich stanowisk. Myślę, że... A to był człowiek, który no, wydaje się, że poparł ten, ten rokosz Prigorzyna. I, no I teraz jest zerem, teraz jest nikim i należy się spodziewać, że takich dymisji, których prawdopodobnie nie poznamy publicznie, bo one też dotyczą ludzi, którzy pracują na Łubiance, a tam się nie, nie, nie ogłasza, kto co robi, że oni... Łubianka to jest siedziba KGB, żeby hmm. była jasność, teraz FSB, że wielu ludzi razem z nim poleci. Może niektórzy, podobnie jak Prigorzyn, będą mieli jakąś straszną przygodę. Tragiczny wypadek. Tak, no nie wiem, czy tragiczny. Ja absolutnie nie żałuję tego pana, więc... Tragiczny z punktu widzenia żal, ofiary. Tak, no żal tej stewardesy, która tam z nimi zginęła. I, i to jest przerażające, że, że, że kiedy chce się zabić jednego faceta, ale zrobić to w taki sposób, żeby nie wyglądało jak morderstwo, to zabija się przy okazji parę innych. No tam celami pewnie był, by, było więcej osób, bo razem no, z Prigorzynem... Tak. Utkin. Utkin i jeszcze paru innych przedstawicieli grupy Wagnera. No ale właśnie nawiązując do tej grupy Wagnera, rosyjskie media podały, że po tym jak potwierdzona została obecność Prigorzyna na pokładzie tego odrzutowca, no to w trybie pilnym została zwołana narada dowódców grupy Wagnera i jeden z kanałów na Telegramie, czyli tym medium społecznościowym, którym lubią się posługiwać przedstawiciele rosyjskich sił. Opozycji również. Tak? Opozycji również, tak. No to jest taki jeden z... Telegram to jest tam główna platforma komunikacyjna. I taka, która faktycznie nie jest cenzurowana przez algorytmy za bardzo, tak jak i Ale jest inne. absolutnie infiltrowana. Tak? Oczywiście, no to do tego nie ma wątpliwości. W każdym razie, na jednym z kanałów na Telegramie powiązanych właśnie z grupą Wagnera pojawił się taki komunikat Lepiej, żeby żył to w waszym interesie oraz zaczynamy, spodziewajcie się nas. I tak jakby zapowiedź takiego marszu na Moskwę, jak z 23 czerwca, tylko w wersji 2.0. Czy to jest możliwe? Nie, no to chłopaki po prostu muszą pokazać dużą werwę. Ja myślę, że, że, że ten fenomen, który znaliśmy pod nazwą Grupa Wagnera, no przestanie istnieć, ponieważ no, odciął mu głowę. To... to to coś, co spowodowało e, spektakularny upadek e, odrzutowca, którym leciał e, Prigorzyn, notabene miliarder, więc stać go na takie rzeczy. E, I e, myślę, że po prostu e, ci ludzie e, przejdą pod komendę, tak jak inne tego rodzaju grupy w ostatnim czasie, bo takich armii jest kilkadziesiąt w Rosji, jak e, najemniczych, jak jak grupa Wagnera, każdy szanujący się oligarcha, każdy gubernator no, ma, czy, czy za, ma za punkt honoru, żeby mieć taką armię. I, I to Putin najwyraźniej teraz ukrócił albo ukraca akurat. I ci ludzie przejdą pod komendę Ministerstwa Obrony, pana Szojgu, który był głównym celem tego marszu na Moskwę 24 czerwca. Nie 20, tak, 23 Dlaczego został zap zapowiedziany. Został, tak, tak. Tak. No, a jeśli chodzi o dowódców grupy Wagnera, no bo pojawiają się komentarze, że oni muszą zginąć. No nie, 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 nie ja za ten cyngiel będę pociągał, więc nie jestem w stanie tego ani zaprzeczyć temu, ani potwierdzić. Myślę, że wielu z nich no, na pewno nie będzie przez jakiś czas podchodziło do otwartych okien, będzie bardzo uważało, jak będą przechodzić na drugą stronę ulicy, nawet na zielonym świetle i, i, i prawdopodobnie będą mieli jakiegoś kota, żeby sprawdzał pożywienie, zanim, zanim zaczną jeść. Więc, ale prędzej czy później wsiądą na pokład jakiegoś samolotu, który spadnie. Szczerze mówiąc, jest mi to zupełnie obojętne. No, pamiętać należy, że grupa Wagnera, która w momentami liczyła pewnie 25-30 tysięcy żołnierzy, z których mnóstwo zginęło, oni się ciągle, byli ciągle u, u no, Dochodziło do nich mnóstwo nowych rekrutów, bo, którzy byli po prostu zbierani po rozmaitych obozach, koloniach karnych, po, no, czy, które pozostały po dawnym gułagu. Tam jest dziesiątki tysięcy ludzi, którzy byli chętni, żeby wyjść na wolność i 
choćby zginąć na tej wolności, to jednak być na wolności. Więc tych ludzi przeszło tam mnóstwo, wiele tysięcy. Teraz ocenia się, że jest ich tam między 6 a 7 tysięcy, a przynajmniej tych, którzy trafili do Białorusi. I myślę, że akurat tym prostym żołnierzom, ludziom, którzy zostali wyciągnięci ze wspomnianych kolonii karnych, jest zupełnie obojętne, kto jest ich dowódcą, byleby dostawali swoją zupę, byle mieli pieniądze na to, żeby pójść na przepustkę. No i tyle. Więc myślę, że, że, że to, to, to będzie koniec. Co nie znaczy, że jak zniknie grupa Wagnera, to, 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 to zmieni się coś w sposobie działania rosyjskich sił zbrojnych, że zniknie zagrożenie prowokacjami przy granicy Polski z Białorusią. To po prostu przetasowanie na miejscu i, i i kto inny będzie zarządzał. Tak jest, tak, tak. Ale jednocześnie Prigorzyn miał otrzymać od Putina taką gwarancję bezpieczeństwa, jakby list żelazny, to znaczy miał być sądzony, ale miało mu się nic nie stać fizycznie. No i teraz zastanawiam się, czy jego śmierć, mimo tej gwarancji bezpieczeństwa, którą miał otrzymać, nie spowoduje jakiegoś niepokoju wśród tych na przykład dygnitarzy na Kremlu. Ja myślę, że to był główny cel tego. Po, poza oczywiście zemstą, bo e, obrażony e, jeszcze raz to nazwę Capo di Tutti Capi, musi odstrzelić winowajcę, ale przy okazji działa to e, odstraszająco. Dużo potrwa, długo potrwa, zanim e, ktokolwiek jeszcze się odważy, no chyba, że, że, że dzieje się tam coś, co jest już e, nieuchronnym końcem Putina, ale wątpię. E, więc e, no niewątpliwie ten jego śmierć e, i sposób, w jaki zginął, Prygorzyna. Dość spektakularny. Tak, to spowoduje to, co Anglicy nazywają drugie myśli. Second thoughts. Jest takie pytanie, ono się pojawia w przestrzeni publicznej, pan redaktor trochę już do niego nawiązał, ale zadam je wprost. To znaczy, na ile pana zdaniem realny jest scenariusz, w którym Prigorzyn wcale nie ginie w tym samolocie? To znaczy, taka katastrofa lotnicza wydaje się całkiem w porządku sposobem, jeśli chodzi o upozorowanie czyjejś śmierci. A Prigorzyn lubował się w różnych przebierankach i prowokacjach. I czytałam na przykład komentarz Krystyny Kurcza-Predlich, która jest autorką biografii Putina i obserwuje to, co się dzieje w Rosji. I ona mówi, że nie byłaby wcale zdziwiona, gdyby za jakieś 10 lat gdzieś Prigorzyn wypłynął. No, Czy to po prostu nie ma znaczenia teraz? Nie ma absolutnego znaczenia. To znaczy, jeżeli wypłynie za 10 lat, to znaczy, że pojawi się jakiś żywy trup. Zresztą sobie, sobie wyobrazić, w jakich, w jakich warunkach ten człowiek musiałby żyć przez najbliższe 10 lat. Jak, no, jak ścigany. Ale on ma zasoby. No, Washington Post szacował jego majątek, jeśli dobrze pamiętam, na kilka miliardów dolarów wręcz. Tak, no, bo, że tak powiem, no, przez całe życie nic innego nie robił, tylko um, zarabiał to członek no, takiej kierującej grupy tak zwanego um, bandyckiego Petersburga. To tak nazywany jest... Tak nazywana jest ogólnie mafia, która rządziła Petersbur Petersburgiem w obych czasach. No jeśli sobie wyobrazić, że człowiek, który był tam jednym z najbardziej wpływowych osób, jest również, był również kumplem e, Putina, jedną z najbardziej zaufanych osób, który e, również dawał krysze, czyli, czyli e, no, wsparcie w jego działaniach, na przykład w dostawach żywności dla, Krym, dla Kremla, dla wojska, dla szkół. To są ogromne pieniądze, ponieważ te dostawy były zmonopolizowane przez grupę Prygorzyna, przez jego organizację, to dyktował ceny dowolne. A jeszcze dodatek był właścicielem ogromnej fabryki przetwórstwa żywności koło Petersburga. Więc to jest... No, potężny e, przychód, praktycznie bez kosztów. Jedyne koszty to na ochronę, no i oczywiście na no, materiały, które są potrzebne do produkcji żywności. E, więc owszem, e, był miliarderem. E, szczerze mówiąc, no, z mojego punktu widzenia, czy ktoś ma 100 milionów, e, czy miliard, czy 10 miliardów. To i tak ma, już jest niewyobrażalna nie kwota. Ma, ma absolutnie żadnego znaczenia, bo jeśli chodzi, no już nie można sobie większego luksusu kupić niż za 100 milionów dolarów prawdopodobnie. Mm. Więc owszem, miał wszelkie możliwe środki do tego, żeby rozwijać e, swoje operacje, żeby prowadzić 
równoległą armię do, do armii rosyjskiej, no bo niewątpliwie Grupa Wagnera w, w, w Afryce spełniała rolę rosyjskiej armii, ale nieoficjalnej, czyli no, bo jej powstanie bez wiedzy Kremla, bez wiedzy Służby Bezpieczeństwa i działanie bez wiedzy i przyzwolenia tych, tych organów to by, były niemożliwe, a niewątpliwie Grupa Wagnera spełniała i dalej spełnia w Afryce rolę wysuniętej placówki rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego, rosyjskiego przemysłu wydobywczego i w ogóle przemysłu również finansowego. Więc no, jeżeli on wypłynie za 10 lat, nie ma to najmniejszego znaczenia dla naszego z panią życia. Nie ma to najmniejszego znaczenia również dla życia Rosjan. No chyba żeby jakaś straszna bomba trafiła w, w Kreml i nagle w olśniewającym białym płaszczu pojawił się pan Prygorzyn, ale ja bym zostawił te spekulacje ludziom, którzy lepiej się znają na Kremlu. Jeśli pan pozwoli, to cofnijmy się jeszcze te dwa miesiące, czyli do końcówki czerwca, kiedy Prigorzyn najpierw ogłasza ten swój Marsz Sprawiedliwości, a potem faktycznie rusza w kierunku Moskwy. I mm, czy... To jest możliwe, że to była autonomiczna decyzja Prigorzina? Czy, czy ktoś musiał za nim stać? No, proszę sobie wyobrazić sytuację, w której o, kilka, jeśli nie kilkanaście tysięcy żołnierzy przekracza roc, y, y, granicę rosyjską, no bo nawet jeśli nie ma y, y, już pomiędzy Donbasem y, jakiejś fizycznej granicy, to jedna chruk wojska tak ogromny, no, musi być zaobserwowany przez służby ochrony pogranicza rosyjskie. Więc ta ogromna kolumna rusza do Rostowa, w którym mieści się główna komenda rosyjska, rosyjskich operacji w Ukrainie i on tę komendę zajmuje z marszu. Tam sobie siedząc na werandzie rozmawia z wiceministrem obrony, i z wice, zastępcą e, szefa sztabu Armii Rosyjskiej i traktuje ich jak szczeniaków. Oni wyglądają troszeczkę jak, jak e, wczorajszy. Musieli ciężko pracować przez całą noc. E, I mówi do nich jak do jakichś podwładnych, że on tylko chce, jedyne czego chce, to, to, wzią, to wyrzucić z roboty Szojgu i Gerasimowa. E, a potem wsiada tych kilka tysięcy żołnierzy do pojazdów wojskowych i jadą w stronę Moskwy, ciągnąc również e, pojazdy opancerzone na przyczepach. E, więc i, no nie ma takiej możliwości, żeby on to mógł zrobić samodzielnie. Po prostu nie ma. E, myślę, że, że, że jedyna rzecz, która w tym całym planie się nie powiodła, e, to to, że ktoś nieopacznie w pobliże tej kolumny wpuścił w powietrze te helikoptery i ten samolot dowodzenia, które tam przelatywały i one zostały zestrzelone prawdopodobnie bez rozkazu, mhm. no bo trudno sobie wyobrazić, żeby swoich zestrzeliwali. A jednak no, tam straty były ogromne, bo tam kilku generałów zginęło w tym samolocie albo przynajmniej pułkowników, bo to był taki samolot dowództwa. Więc ten przypadek mógł spowodować to, że, 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 że przebieg tego wydarzenia do końca był już inny niż, niż być może planowany, ale w każdym razie to, że, że tak daleko dotarł, że groziło to, że pojawi się na Placu Czerwonym, że to nie Putin, tylko pogardzany przez niego Aleksander Łukaszenko powstrzymuje Prigorzyna przed dalszym marszem wskazuje z jednej strony na wielkie upokorzenie Putina, ale z drugiej strony na to, że ktoś Prigorzynowi to umożliwił. Ale co to oznacza, że ktoś umożliwił Prigorzynowi? To Była znaczy... to próba zmiany władzy przy pomocy tego pajaca. Ale to oznacza pana zdaniem, że takie próby będą się ponawiać? Być może, że po tym jak skończył Prigorzyn nie. Że to właśnie była ta spektakularna egzekucja w powietrzu, ja, miała to, być to mogło, mo, Tak, no mogło też się tak zdarzyć, że... Przepraszam, bo ja teraz mówiłem, że nie będę spekulował, ale teraz się wdaję w spekulacje. No trochę pospekulujmy. Tak, że Putin dogadał się z Prygorzynem, żeby on zrobił ten bunt po to, żeby do niego się dołączyli ludzie, ci, którzy no, mają ochotę na, na, albo na fotel pana prezydenta, albo w ogóle na wpływy na Kremlu. 
No i no, jedną z takich właśnie wyciągniętych przynęt mógł być y, generał Surowikin. Więc y, y, to też jest dopuszczalna opcja, a potem, kiedy się okazało, że już spełnił swoją rolę, no to y, samolot miał awarię. Tak. To jeszcze pytanie na koniec, dlatego że kwestia bezpieczeństwa i tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą i tego, że tam mają być Wagnerowcy, którzy nam bezpośrednio zagrażają, stała się jedną z osi kampanii wyborczej. I czy to, że Prigorzin zginął, czy zginął naprawdę, czy zginął i, i, i go nie ma gdzieś jest, ale jakby zniknął w ogóle z całego obrazu, obrazu czy to coś dla nas zmienia? No ja myślę, że dla sztabowców partii władzy, to jest straszne nieszczęście. Jeżeli wycofają się Wagnerowcy z nad, z nad polskiej granicy, no to duży kłopot, dlatego że oni jednak spełniali poważną rolę. Nie wiem, czy, 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 czy świadomie, ale byli potrzebni do tego, żeby postraszyć mnie i panią, że Polsce grozi jakieś straszne niebezpieczeństwo, a, ale bohaterska polska armia e, stoi tam i, i, i czeka na nich i ich nie przepuści. E, oczywiście można się było spodziewać jakiejś prowokacji, ale tylko prowokacji. Żadne działania wojenne z tamtej strony e, poważne e, Polsce nie groziły, nie grożą. A, I myślę, że też w, naj, w długiej przyszłości grozić nie będą. Już choćby dlatego, że przejście jakichś zorganizowanych jednostek wojskowych e, przez polską granicę, na przykład w kierunku e, Królewca, czyli przez ten korytarz e, suwalski, jest praktycznie niemożliwa, a na pewno nie dla takich, takiej bandy jak Grupa Wagnera, bo oni byli akurat tam już nie mieli nawet żadnej broni pancernej. A to jest granica chroniona przez NATO, nie tylko przez pana Błaszczaka. Więc potrzeba takiego nieszczęścia, które nam grozi, jest zawsze duża przed wyborami żeby zmobilizować zagrożonych obywateli do tego, żeby głosować na tych, którzy nas bronią. No a teraz to zniknie. I no, w tym sensie jest to niewątpliwie taki odpryskowy skutek dla propagandy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Michał Broniatowski, Onet i Politico. Dziękuję bardzo. I ja również Państwu bardzo dziękuję.